朋友们，上午好！看一盘速胜局，很值得借鉴学习。本局由国象魅影点播，选自2002年全国象棋团体赛。红方齐天大圣孙永征，黑方象棋大师宇冰。四郎简单介绍一下这两个人。孙永征呢是81年出生的，他95年，也就是14岁，参加全国象棋个人赛，获得第11名，从而获得象棋大师的称号，在当时是最年轻的象棋大师啊。对，他是胡司令的高徒。什么时候生的特大呢？ 2 0 1 1年全国象棋个人赛，他以五胜六和的成绩夺冠了，晋升特大。黑方宇冰呢是一位老将，六零后， 2 0 0 7年以全国象棋个人赛第十四名的成绩获得象棋大师的称号。好，比赛正式开始，仙人指路对足底炮，中炮黑方补七象，大圣跳边马，让对手不能充足，宇大师也来边马。红方直居，黑方横居。红方兵九进一，活马。对手亮居，红旗出子，进居巡河。红方始终没有去打黑方的中卒，心里有数。跳马，冲边卒。红方担心，如果吃了黑方居一坐，这马就上不去了，因此他先跳。呃，现在是这么一个情况，如果黑方吃兵呢？红方会进炮别象腿这边马不是脱根了吗？红方下一步踩炮，黑方打过来，进居捉双得子。那么你要是现在退炮呢？红方出右居抓他，如此一来，黑方就跳不到拐角马了，因为这里有炮。咱们看实战。黑方为了抢一些招法，他就没有选择吃兵，提前退炮。红方还是这么走，黑方补士抢到了。你再出右车，那我就上马。孙大圣吃卒，对手一收，捉着马，红旗平炮。这一会儿还可以下底，不错呀。黑方上马，红方横车。双方一人选择一条路，宇大师冲七卒，未来可以出车向前冲，或者平炮向前冲攻击这弱马。大圣扔个底炮，注意黑方的中象脱根了，不过暂时也没看出有啥危险。黑方居九平七，红方兵五进一，这步棋势大力沉呐、啊。怎么说呢？咱们先分析一下。假设红方进兵过河，黑方怎么办？用卒吃红方炮打象，用车吃，红方走这招。下一步跳马打车，不管你怎么躲，红旗再往上一跳，马踩象，炮打象，是不是特别严厉啊？其实黑方现在有机会化解。就是把局撤回来，我提前保护中象，那么你冲兵我就拱了呀。一时间红方也攻不进去。咱们看一下实战啊，现场冲七卒过河，以攻对攻，那就来吧。兵五进一冲过去，拱车啊。黑方一吃，红方左车往上抬，跟咱们比划的一样。准备跳马打车了，黑方头也不回，就是冲，红旗跳上来炮打车，他倒是想放这儿，但是不行，车五平七，红方跳上来，这个象就被锁定了，至此红方已然大忧，这个点黑方刚好不能去啊，有马，那么你称势，用炮看也不行啊，那就踩了。黑方打马，红方可以杀士。黑方你吃炮就飞了，无所谓。反正黑方已经少士了，红方车的位置已经调整好了。比如说你宝马，那红方就将一军。他垫炮呢，红方平车杀底士。出将呢，红方也是平车啊。下一步大刀什么的不弯，别马腿杀底士，防不住了，杀穿了。
称是不行，跳马看相也没用，红方踩呗，黑方吃打一将，然后再把车点进来，红方攻势太厉害了。还有最后一种下法就是平卒对杀，这个也挺尴尬的，红方吃卒让你做选择，你要是下底炮再吃象，那红方就打一将补上，吃不到了。换个顺序，先吃象，红方也是打一将，称是，跳马挡炮，他没法下底了，抓马红方就交换不怕，还是不太行啊。刚刚使出了浑身解数，也没有帮黑方想出一条万全之策，咋下都不行。现场雨大师出将，这感觉看着更危险呢。红方踩掉中象，大家注意这棋形，黑方的马还有中士动不了。那要是红方平车抓底士可怎么办呢？砍掉就结束了，对手赶紧进车捉马。只要他一动，这底士不就有根了吗？现在你红方想换炮，我就给你换。那看来这步棋挺合理的。但是红方除了这个抓底士，还有一个杀招啊，那就是下底车，炮打象，高啊，打象就死了，太快了，你也不能吃马，红方砍士双将，绝杀，陈压车了，老将动不了，这咋解啊？黑方进炮吃兵，保护底象解杀，怎料红方使出人海战术。一招毙命！黑方瞬间就投了，用马挡住子弹，人又能打象了。黑方只能是回马了吧？就是说你打象一将，我可以往这垫一下。那红方就居砍象，这退就吃马就闷死了。那你往这垫的话，红方干掉底士，绝杀。这中士动不了啊！这老将活活被自己人给害了，被两匹马给夹死了，惨不忍睹啊！雨大师这盘轻敌了，没想到红方这个兵五进一之后有这么多手段，下到最后两个人双车双马双炮一个没丢，老将没了。我得截个图，亲友们关注点赞，下期再见。